হাই পার সিস্টেম অ্যানালিসিস কোর্স এর ভিডিওতে আমরা স্ট্রিং এফিসিয়েন্সি रिलेटेड প্রবলেম সলভ করব তো প্রবলেমটা ফিগার মেথডের বইতে রয়েছে তো প্রবলেমটা আমরা এখানে কি বলা আছে যে ইচ লাইন অফ আ থ্রি ফেজ সিস্টেম ইজ সাসপেন্ডেড বাই আ স্ট্রিং অফ থ্রি আইডেন্টিক্যাল ইনসুলেটর তিনটা ইনসুলেটরের কথা বলা আছে অফ সেলফ ক্যাপাসিটেন্স সি তাহলে সেলফ ক্যাপাসিটেন্সের ভ্যালু হচ্ছে সি ফ্যারাড তো শান্ট ক্যাপাসিটেন্স অফ কানেক্টিং মেটাল ওয়ার্ক অফ ইচ ইনসুলেটর ইজ এত শান্ট ক্যাপাসিটেন্স দেওয়া আছে এবং সেটা দেওয়া আছে হচ্ছে আমাদের আর্থের সাথে সেটা কানেক্টেড করা আছে এবং এত সি টু লাইন এবং এত ক্যাপাসিটেন্স ভ্যালু দেওয়া আছে সেটা লাইনের সাথে আমরা চিত্র দেখলে বুঝতে পারবো আর কি কি বের করতে হচ্ছে সেটা আমরা একটু পরে আসতেছি তাহলে এখান থেকে আমরা এই জাস্ট এইটুকু কনসেপ্টের উপর ভিত্তি করে আমরা চিত্রটা ড্র করবো তাহলে আমাদের প্রবলেমটা ইজিলি সলভ করতে পারবো তাহলে আমরা চিত্রটা দেখি এটা আমাদের টাওয়ার টাওয়ারটা যেন গ্রাউন্ড করা থাকে তিনটা ক্যাপাসিটির কথা বলা আছে এখানে আমাদের কন্ডাক্টর ছড়ানো থাকবে তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি যে এখানে আমাদের সেলফ ক্যাপাসিটি ভ্যালু সি করে তাহলে এটার ভ্যালু সি এটার ভ্যালু সি এটার ভ্যালু সি এবং শান্ত ক্যাপাসিটেন্স দেওয়া আছে সে এবং সেটা হচ্ছে আমাদের কানেক্টিং মেটাল অফ ইচ ইনসুলেটর ইজ এত টু আর্থ এবং এটা আর্থ করা আছে আমরা জানি তাহলে এটা ক্যাপাসিটেন্সের ভ্যালু আসবে এভাবে আমরা থিওরিতে বিস্তারিত জেনেছি এগুলো সেটা আমার চ্যানেলে প্লে লিস্টে রয়েছে তাহলে এখানে আমাদের এই ক্যাপাসিটিসে ভ্যালু হচ্ছে দশমিক টু সি করে দশমিক টু সি করে দশমিক টু সি করে এখন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এত টু লাইন এবং এত এত ক্যাপা এটা হচ্ছে আমাদের লাইন তাহলে একটা ক্যাপাসিটিস এখানে ফর্ম করবে এটা এমনভাবে অ্যারেঞ্জ করবো যাতে করে এখানে একটা ক্যাপাসিটি ফর্ম করে সেটার ভ্যালু হবে হচ্ছে দশমিক ওয়ান সি করে এটাকে বলা হচ্ছে গার্ড রিং এবং এটার ইউজ করার ফলে আমরা এই যে স্ট্রিং এফিসিয়েন্সিটাকে ইনক্রিজ করতে পারবো মানে স্ট্রিং এফিসিয়েন্সিটা বেশি হবে যদি এটা না থাকতো এমনভাবে এটা এমনভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করলাম যেটা এটা এখানে গঠন করলো যদি এটা না হতো এবং এটা আমরা সিম্পলি সোজাসুজি দিয়ে দিলাম তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে ক্যাপাসিটি যদি ফর্ম না করে তাহলে আমাদের স্ট্রিং এফিসিয়েন্সিটা কম আসবে সো স্ট্রিং এফিসিয়েন্সিটাকে বৃদ্ধি করার জন্য ইম্প্রুভমেন্ট অফ স্ট্রিং এফিসিয়েন্সি আমরা এখানে একটা গার্ডিং ইউজ করবো তাহলে এখানে আমাদের কারেন্টের ডিরেকশনগুলো আমরা দেখি যে এটার মধ্যে থেকে কারেন্ট যাবে হচ্ছে আমাদের আই থ্রি এটার মধ্যে থেকে কারেন্ট যাবে হচ্ছে আমাদের আই টু এটাকে ধরে নিচ্ছে আমাদের আই টু প্রাইম এটা হচ্ছে আমাদের বড় হাতের আই টু এদিক দিয়ে কারেন্ট দেবে হচ্ছে আই ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের ছোট হাতের আই ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের আই ওয়ান প্রাইম এবং ভোল্টেজ এটা হচ্ছে ভি ওয়ান এখানে আসবে হচ্ছে ভোল্টেজটা ভি টু এবং এখানে আসবে হচ্ছে ভোল্টেজটা ভি থ্রি কী কী বের করতে বসে সেটা দেখি ক্যালকুলেট দ্য স্ট্রিং এফিসিয়েন্সি সিম্পল স্ট্রিং এফিসিয়েন্সি সূত্র আমরা জানি স্ট্রিং এফিসিয়েন্সি দিকস টু টোটাল ভোল্টেজ চাক্রস্ত স্ট্রিং উপরে থাকবে টোটাল ভোল্টেজ চাক্রস্ত স্ট্রিং ডিভাইড বাই নাম্বার অফ ইনসুলেটর ইন্টু ভোল্টেজ চাক্রস্ত নিয়ারেস্ট স্ট্রিং টু দ্য কন্ডাক্টর জাস্ট আমরা স্ট্রিং এফিসিয়েন্স যখন করবো তখন দেখলে বুঝতে পারবো বলছে ক্যালকুলেট দ্য স্ট্রিং এফিসিয়েন্সি অফ দ্য সিস্টেম ইফ আ কার্ড রিং ইনক্রিজেস দ্য ক্যাপাসিটেন্স টু লাইন অফ দ্য মেটাল ওয়ার্ক অফ দ্য লোয়েস্ট ইনসুলেটর ইজ দশমিক থ্রি সি তাহলে একটা বোঝার বিষয় যে এখানে আমাদের দশমিক ওয়ান সি দেওয়া ছিল সেটা হচ্ছে সাপোজ আমাদের যখন নিচেরটা আমাদের জানা ছিল না দশমিক ওয়ান সি করে নিয়েছিলাম কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের গার্ড রিংটা ইনক্রিজ ক্যাপাসিটার্সের ভ্যালু ইনক্রিজ করে আমাদের দশমিক থ্রিতে নেওয়া নেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের লোয়েস্ট ক্যাপাসিটারের ক্ষেত্রে তাহলে এটার ভ্যালুটা আমাদের কত ইউজ করতে হবে এখানে এটার ভ্যালুটা ইউজ করতে হবে দশমিক থ্রি সি জাস্ট এইটুকুই আমাদের বোঝার বিষয় এখানে জাস্ট ঠান্ডা মাথায় আমাদের দেখতে হবে যে কোশ্চিনে কী বলা আছে এই পর্যন্ত দেখলে কিন্তু হবে না সো এটা আমাদের পুরোটা পড়ার পরে কিন্তু দশমিক থ্রি এখানে আমরা পেলাম এবং আমাদের স্ট্রিং এফিসিয়েন্সিটা বের করতে হবে এখন ওকে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের চিত্র তাহলে এখন আমরা জাস্ট এটা হচ্ছে আমাদের জাংশন এ এটা হচ্ছে আমাদের জাংশন বি এটা হচ্ছে আমাদের জাংশন সি তাহলে আমাদের ঠান্ডা মাথায় যদি প্রশ্নটা পড়ে চিত্র ড্র করতে পারলে আমাদের ম্যাক্সিমাম অঙ্কটা হয়ে যাবে সো অ্যাট জাংশন এতে আমরা কাজ করবো অ্যাট জাংশন এ এই জাংশনে আমরা প্রথমে কাজ করব এতে এতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইনকামিং কারেন্ট কেসিল অ্যাপ্লাই করবো এখানে দুইটা ইনকামিং কারেন্ট আই টু প্লাস আই ওয়ান প্রাইম এবং দুইটা আউটগোয়িং কারেন্ট আই ওয়ান প্লাস আই ওয়ান তাই এটা আমরা লিখবো যে আই টু প্লাস আই ওয়ান প্রাইম ইজ ইকুয়াস টু আই ওয়ান প্লাস আই ওয়ান তাহলে আমরা এটা ইতিমধ্যে জানি যে কারেন্টটা কীভাবে বের করতে হয় আমরা জানি কি ভি ইজ ইকুয়াল টু আই ইন টু এক্সি তাহলে আই সমান আমরা লিখতে পারি কি
এখানে আমাদের আই ওয়ান প্রাইমে আসলো আমরা এটা আই ওয়ান প্রাইমটা এটার মধ্যে থেকে আনা যায় দ্যাট মিন্স এটা এটা অ্যাক্রস এটার অ্যাক্রোসের ভোল্টেজ টপটা কথা হচ্ছে সবসময় গ্রাউন্ড থেকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে এটা যদি আমাদের গ্রাউন্ড করা আছে উপরের দিকে গিয়ে তো লাভ নেই সো এটা গ্রাউন্ড করা আছে তাহলে টোটাল এখান থেকে গ্রাউন্ডে আসবে কত ভি ওয়ান ভি টু প্লাস ভি থ্রি টোটাল এই ভোল্টেজটা এখানে ড্রপ হবে ভি টু প্লাস ভি থ্রি তাহলে এটা আসবে হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজ ট্রপ হচ্ছে ভি টু প্লাস ভি থ্রি ইন টু ওমেগা ক্যাপাসিটারের ভ্যালু এটার ক্ষেত্রে দশমিক ওয়ান সি ইন্টু দশমিক ওয়ান সি এখন আসলে হচ্ছে আই ওয়ান দ্যাট মিন্স আই ওয়ান এটা সিম্পলি ভি ওয়ান ইন্টু ওমেগা সি এবং আই ওয়ান দ্যাট মিন্স এটার অ্যাক্রোসের ভোল্টেজ হবে গ্রাউন্ড এখান থেকে ক্যালকুলেশন হচ্ছে দ্যাট মিন্স ভি ওয়ান ভোল্টেজ ট্রপ ইন্টু ওমেগা ইন্টু ক্যাপাসিটার ফেল হচ্ছে দশমিক টু সি জাস্ট এটাকে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি আমরা সরাসরি লিখতে পারবো এটা নিজেরা ক্যালকুলেশন করে দেবো তাহলে ভি থ্রি ইজ ইকুয়াল টু আমাদের থাকবে হচ্ছে টুয়েলভ ভি ওয়ান মাইনাস ইলেভেন ভি টু ইকুয়েশন ওয়ান ধরে নিলাম ঠিক এক সিমিলারলি অ্যাট জাংশন বিতে আমরা কাজ করব জাংশন বিতে দুটা ইনকামিং আই থ্রি প্লাস আই টু প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু আমাদের কত হবে আউটগোয়িং কারেন্ট কেসিএল আই টু প্লাস আই টু তাহলে আই থ্রি প্লাস আই টু প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু আই টু প্লাস আই টু আই থ্রি এটা একটা হচ্ছে ফোর্টেস হচ্ছে ভি থ্রি তো এখানে থাকবে হচ্ছে ভি থ্রি ওমেগা ক্যাপাসিটি ফেলা হচ্ছে সি প্লাস আই টু প্রাইম খেয়াল রাখতে হবে আই টু প্রাইম এটার অ্যাক্রোসের ভোল্টেজ কত আসতেছে সিম্পলি আমাদের ভি থ্রি ভোল্টেজ ট্রফ হচ্ছে এখানে খেয়াল রাখতে হবে এখানে ভোল্টেজ ট্রফ হচ্ছে ভি থ্রি তাহলে এখানে ভি থ্রি ওমেগা ক্যাপাসিটি ফেলা হচ্ছে দশমিক থ্রি সি নট দশমিক ওয়ান সি সেই জন্য প্রথমে আমরা দশমিক ওয়ান সি লিখে নিলাম তারপর এখানে পড়ে দেখলাম যে এখানে দশমিক থ্রি আছে তাহলে এটা বসাই দিলাম এখানে ইন্টু দশমিক থ্রি সি এখানে আমাদের আই টু দ্যাট মিন্স এটা এটার মধ্যে ভোল্টেজ হচ্ছে ভি টু তাহলে ভি টু ওমেগা সি প্লাস সি আই টু দ্যাট মিন্স এটার মধ্যে দিয়ে এটার একটা ভোল্টেজ ড্রপ তাহলে আমরা গ্রাউন্ড থেকে ক্যালকুলেশন করবো এখান থেকে তার মিস এটা যদি এখানে গ্রাউন্ড করা তাহলে ভি ওয়ান ভি টু এখানে চলে আসবে ওকে সো ভি ওয়ান ভি টু ভোল্টেজ ড্রপ হবো এখানে তাহলে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু ইন্টু ওমেগা সির ভ্যালো হচ্ছে দশমিক টু সি তাহলে এটা আমরা নিজেরাই ক্যালকুলেশন করবো এটা আমরা পাবো হচ্ছে তেরো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এত ভি থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট টু ভি টু প্লাস জিরো পয়েন্ট টু ভি ওয়ান সিমিলারলি আমরা এটা আমাদের দুই নম্বর ইকুয়েশন ধরে নিচ্ছি এখন আমরা কি করব যে এই ভি থ্রি ভ্যালুটা এখানে বসাবো দ্যাট মিন্স দুই নম্বর থেকে পাবো দুই নম্বর থেকে লিখবো আমরা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ভি থ্রি ভ্যালো হচ্ছে আমরা এক নম্বর পেয়েছিলাম ভি থ্রি সেটা বসাই দেবো জাস্ট আমরা ক্যালকুলেশন করতেছি টুয়েলভ ভি ওয়ান মাইনাস ইলেভেন ভি টু তারপর আসছে সে ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট টু ভি টু প্লাস জিরো পয়েন্ট টু ভি ওয়ান এটা আমরা ক্যালকুলেশন করলে আমরা ভি টু সমান পাবো হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন থ্রি ভি ওয়ান তাহলে আমরা ভি টু ভ্যালোটা যদি পেয়ে থাকি তাহলে এক নম্বর থেকে আমরা কী লিখতে পারি এক নম্বর থেকে লিখবো যে ভি থ্রি সমান আমাদের টুয়েলভ টুয়েলভ ভি ওয়ান মাইনাস ইলেভেন ইন্টু ভি টুর ভ্যালুটা বসায় দিই এখানে জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন থ্রি এত ভি ওয়ান তাহলে ভি থ্রি সমান আমরা পাবো হলো ওয়ান পয়েন্ট জিরো সেভেন সেভেন এত ভি ওয়ান জাস্ট এটা আমরা ক্যালকুলেশন করবো তাহলে আমাদের কন্ডাক্টর এবং আর্থ টোটাল ফোটেজ হচ্ছে আমাদের ভি এবং সেটা কার কার মধ্যে কন্ডাক্টর এবং আর্থ এই দুটোর মধ্যে টোটাল ফোটেজ হচ্ছে আমাদের ভি তাহলে ফোটেজ বিটুইন কন্ডাক্টর অ্যান্ড আর্থ সেটা আমরা ক্যালকুলেশন করব এবং আমরা যেগুলো ক্যালকুলেশন করি সবগুলো ফেজে ক্যালকুলেশন করি তাহলে এটা আসবে হচ্ছে আমাদের ফেজে তাহলে ভোল্টেজ বিটুইন কন্ডাক্টর অ্যান্ড আর্থ এবং এটা থাকবে হচ্ছে আমাদের ফেজ ভোল্টেজে তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের টোটাল ভোল্টেজ ভি ইজ ইকুয়াল টু ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি তাহলে ভি ওয়ান ভি ওয়ানই এরকম রাখলাম প্লাস ভি টু হচ্ছে এত জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন থ্রি এত ভি ওয়ান প্লাস ভি থ্রি হচ্ছে এত জিরো সেভেন সেভেন এত ভি ওয়ান তাহলে এখান থেকে আমাদের টোটাল ভোল্টেজটা পাওয়া হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট জিরো সেভেন এত ভি ওয়ান সেখান থেকে আমরা স্ট্রিং বেসিসি ক্যালকুলেশন করতে পারবো এফিসিয়েন্সি ইকোস টু আমাদের টোটাল ভোল্টেজ অ্যাক্রোস স্ট্রিং হচ্ছে ভি দ্যাট মিন্স আর্থ কন্ডাক্টর এবং আর্থের মধ্যে ফি কয়টা এখানে ইনসুলেটার ইউজ করা হয়েছে তিনটা তাহলে 
টোটাল নাম্বার অফ ইনসুলেটর হচ্ছে 3 ইনটু ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য নিয়ারেস্ট স্ট্রিং টু দ্য কন্ডাক্টর এবং কন্ডাক্টরের সবচেয়ে নিকটেতে আছে হচ্ছে এই এই ইনসুলেটর এবং এটা অ্যাক্রস দ্য ভোল্টেজ হচ্ছে v3 v3 তাহলে v টা আমরা এলাম হচ্ছে আমরা v টা ক্যালকুলেশন করেছিলাম এটা তাহলে 3.07 এত v1 ডিভাইডেড বাই 3 ইনটু v3 হচ্ছে এত 1.077 এত v1 এবং এটা 100 দ্বারা গুণ করতেই হবে পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেশন করব এটা পাবো হচ্ছে 95% ওকে সো আমাদের চিত্রটা ভালো করে বুঝতে হবে এবং চিত্রটার মেইন ফোকাসিং বিষয়টা হচ্ছে যে এটার অ্যাক্রস এর ভোল্টেজ হচ্ছে আমাদের এখানে গ্রাউন্ড থেকে v1 এটার অ্যাক্রস এর ভোল্টেজ হচ্ছে আমাদের v1 v2 এবং এটা অ্যাক্রস এর ভোল্টেজ হচ্ছে গ্রাউন্ড থেকে v1 v2 v3 এবং আমরা যে লাইন যে ক্যাপাসিটিস করে নিয়েছিলাম কাটিং হিসাবে ইউজ করেছিলাম সেটার ক্ষেত্রে আমাদের এটার অ্যাক্রস এর ভোল্টেজ হবে হচ্ছে গ্রাউন্ড থেকে v2 v3 এটার অ্যাক্রস এর ভোল্টেজ হবে হচ্ছে জাস্ট सिंपली v3 এইটুকু বুঝতে পারলে আমরা सिंपली কেসিএল अप्लाई করে जस्ट शूट यूज कर प्रब्लेम सल्व करते नेक्स्ट टाइम अन्य मैथ नाचन करब थैंक यू